नौ बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है ना इलेक्ट्रिकल मशीन वाला पार्ट अभी तक हम लोग बेसिक अब इलेक्ट्रिकल मशीन कवर अप कर चुके हैं अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन वाला पार्ट पहला जो इलेक्ट्रिकल मशीन में पार्ट हम लोग को पढ़ना है डिट इज ट्रांसफार्मर वॉट इज ट्रांसफार्मर इट इज एस्टेटिक डिवाइस इट इज एस्टेटिक डिवाइस एव रिटर्न इज एस्टेटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेफिनेटली एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अदर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अदर एट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड दैट बोथ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर एट सेम मैग्नेटिक कोर मीनिंग समझते हैं इसका यह स्टेटिक डिवाइस है पहला बात यह ये इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है ये एक स्टेटिक डिवाइस है व्हाट इट मीन सर इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये मशीन है ही नहीं तो सर पढ़ क्यों रहे हैं मशीन में क्योंकि यहां पे ये जो मशीन है इलेक्ट्रिकल मशीन है वो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जिनमें ना कन्वर्सन हो एनर्जी की मतलब जो आइदर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्सन करे और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन करे कन्वर्सन चेंज देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन यहां पे बेटा कोई कन्वर्सन नहीं होता ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म करता है इसलिए ये मशीन नहीं होता ये एक डिवाइस होता है एम रिपीटिंग इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल मशीन इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म नॉट कन्वर्ट विच ट्रांसफॉर्म नॉट कन्वर्ट कौन सी एनर्जी ए सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट डी सी विच कन्वर्ट नॉट कन्वर्ट विच ट्रांसफॉर्म ए सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अदर एट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड डेट बोथ आर एट द सेम मैग्नेटिक कोर मीनिंग अगर आप दो इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हो दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक ही मैग्नेटिक कोर पे रखते हो एक में तुम एसी सप्लाई देते हो तो ट्रांसफार्मर कहलाता है और वही ट्रांसफार्मर इस एसी सप्लाई को दूसरे सर्किट पे ट्रांसफर कर देता है एम रिपीटिंग एक मैग्नेटिक कोर लेते हो दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसी पे रखते हो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई देते हो कैसी सप्लाई सप्लाई देन वो ट्रांसफार्मर उस एसी सप्लाई को दूसरे सर्किट पे ट्रांसफर कर देता है एट ए कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हो उतना फ्रीक्वेंसी का ये कैसे होता है इट विल बी फॉलो अप इन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर में कवर हो जाएगा सारा नेक्स्ट व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर ऑन द बेसिस ऑफ कोर दैट इज यूज इन ट्रांसफॉर्मर कोर मतलब क्या सर मैग्नेटिक कोर ऑन द बेसिस ऑफ कोर यू हैव टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट कॉल एज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर सेकंड कॉल एज सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ कोर कोर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपके पास दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है बेटा ये पूरा कोर है ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ये कोर है यहां भी जो ब्लैक वाला ये दिख रहा है ये कोर है यहां पे जो वर्टिकल होता है उसको लिंब और लेग कहते हैं जो होरिजेंटल होता है उसको योग कहते हैं इसमें कितना लिंब है इट हैज टू लिंब एंड टू योग इसके पास सर इसके पास बेटा एक दो तीन थ्री लिंब एंड टू योग है यानी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के कोर में कितने लिंब होते हैं दो लिंब कितने योग दो योग सेल टाइप में दो योग तीन लिंब यू आर राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट बिटवीन दिस टू फर्स्ट पॉइंट इट हैज टू लिंब टू योग फर्स्ट पॉइंट यू आर राइटिंग इट हैज टू लिंब टू योग इन कोर टाइप इट हैज टू लिंब टू योग इट हैज थ्री लिंब टू योग इट हैज थ्री लिंब टू योग नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखोगे देख दो बेटा क्या ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है यस इट इज द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट ये कैसा है ये पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है ऑलरेडी आप डिस्कस किए हुए हैं यानी कि इट हैज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट को टाइप में इट हैज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इट हैज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट इट हैज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट नेक्स्ट पॉइंट 
नेक्स्ट पॉइंट ठीक है इसके पास सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है इसके पास पैरल मैग्नेटिक सर्किट होता है नेक्स्ट अब देखो यहां पे कैसे वाइंडिंग करी जाती है ध्यान देना सबसे पहले ये जो तुमको दिख रहा है एल भी एच भी इट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग एच भी मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड एल भी मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग होता क्या है ये कोर पे पहले ये रेड वाला इंसुलेशन लगाया जाता है किसका इंसुलेशन सर माइका माइकानाइट का इंसुलेशन लगाया जाता है नेक्स्ट इस इंसुलेशन के बाद आप एक लो वोल्टेज बाइंडिंग करते हैं फिर इंसुलेशन हाई वोल्टेज फिर इधर इंसुलेशन लो वोल्टेज हाई वोल्टेज यानी कि पहले इंसुलेशन लगाया गया कोर पे फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज बाइंडिंग फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग इस तरह से ये काम करते रहते हैं जब तक कि पूरी आपकी डिजायर्ड कंप्लीट नहीं हो जाती इसलिए इसकी जो बाइंडिंग होती है इट इज कोसेंट्रिक बाइंडिंग देखो तो कोर उसके ऊपर एक वाइंडिंग डेट इज द लो वोल्टेज बाइंडिंग उसके ऊपर एक और बाइंडिंग डेट इज द हाई वोल्टेज बाइंडिंग कैसी बाइंडिंग हुई कोसेंट्रिक बाइंडिंग इट हैज कोसेंट्रिक बाइंडिंग इट हैज कोसेंट्रिक बाइंडिंग इधर देखना ये रेड वाला इंसुलेशन लो वोल्टेज लगाया गया बीच में हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज इंसुलेशन लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लो वोल्टेज इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच बाइंडिंग सैंडविच क्या होता है सैंडविच क्या हो ना ऊपर एंड ऊपर आपका ब्रेड होता है बीच में क्या होता है मटेरियल्स होते हैं सैंडविच उसी तरह से लो वोल्टेज के बीच में क्या है हाई वोल्टेज इट इज कॉल्ड सैंडविच वाइंडिंग सैंडविच वाइंडिंग यानी कि इसमें सैंडविच वाइंडिंग होता है इसमें कोसेंट्रिक वाइंडिंग होता है इट एज कोसेंट्रिक वाइंडिंग इट एज सेंट्रिक वाइंडिंग ऑल्सो नोन एज सैंडविच वाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज इंटर लिवड वाइंडिंग इंटर लिप्ड यानी कि एक हाई वोल्टेज कहां रहता है दो लो वोल्टेज के बीच में इसलिए कहा जाता है इंटरलिप्ड नेक्स्ट इट इज कॉल्ड सैंडविच बाइंडिंग और इंटरलिप्ड बाइंडिंग नेक्स्ट पॉइंट इट हैज लेस कोर मोर कॉपर रिक्वायरमेंट क्यों सर इसके पास देखो तो लेस कोर है इसमें दो ही लिम्ब दो ही योग है बट कॉपर रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्यों सर बताते हैं कॉपर मतलब वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट इट हैज लेस कोर सॉरी इस लार्ज कोर बट लेस कॉपर क्यों क्योंकि बेटा यहां देखोगे वाइंडिंग जो है ना वो कोर के ऊपर लपेटा गया लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज उसके ऊपर लपेटा गया एम रिपीटिंग कोर के ऊपर लो वोल्टेज लो वोल्टेज के ऊपर हाई वोल्टेज यहां क्या किया गया लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज सब कोर में ही लपेटा गया है तो इट हैज लेस कोर मोर कॉपर इट हैज मोर कोर लेस कॉपर यूर राइटिंग इट हैज इट हैज मोर को सॉरी लेस कोर मोर कॉपर इट हैज मोर कोर लेस कॉपर नेक्स्ट पॉइंट देखो तो यहां पे वाइंडिंग सराउंड किया है कोर को और यहां कोर सराउंड किया है वाइंडिंग को ये दोनों तरफ से कोर ढका हुआ है वाइंडिंग को यहां वाइंडिंग सराउंड किया है कोर को पहला पॉइंट लिखोगे यहां पे कोर सराउंड द वाइंडिंग सॉरी सॉरी मैं क्वेश्चन Winding surrounds the core. Winding surrounds the core. Core surrounds the winding. Winding surrounds the core. Core type में. Winding surrounds the core. Cell type में. Core surrounds the winding. Next. देखो बेटा. यहाँ cooling बड़ी effective होगी क्योंकि ये बाहर की तरफ winding है. ये ढका हुआ winding है. Cooling effective नहीं होती. देखो क्या यहाँ पे. Natural cooling effective. देखो. Natural cooling effective. लेस इफेक्टिव नेचुरल कूलिंग इफेक्टिव लेस इफेक्टिव नेक्स्ट देखना इसका इसकी वाइंडिंग बाहर की तरफ है तो इसको देखना आसान है विजुअल इंस्पेक्शन आसान है इसकी रिपेयर मेंटेनेंस इजी है इसकी वाइंडिंग ढकी हुई है विजुअल इंस्पेक्शन देखा नहीं जा सकता इजीली एज वेल एज रिपेयर मेंटेनेंस डिफिकल्ट है इट हैज इजिली इट हैज easy visual inspection and repair maintenance it has co type mein easy visual inspection and repair maintenance it has difficult visual inspection and repair maintenance it has difficult visual inspection and repair maintenance okay next 
अब बताओ इसमें कूलिंग ज्यादा इफेक्टिव है इसमें लेस इफेक्टिव है तो बेटा इसमें कोर लॉस ज्यादा है कोर ज्यादा है सॉरी इसमें कोर कम है कॉपर ज्यादा है इसमें कॉपर लॉस ज्यादा है इसमें कोर ज्यादा है इसमें कोर लॉस ज्यादा है इसलिए पहला पॉइंट पे लिखोगे इट हैज पहला पॉइंट इट हैज लार्ज कोर लॉस सॉरी इट हैज लेस कोर लॉस लार्ज कॉपर लॉस इट हैज लेस कोर लॉस कोर कम है लेस कोर लॉस लार्ज कॉपर लॉस इट हैज लार्ज कोर लॉस लेस कॉपर लॉस सर ये क्या है कोर लॉस कॉपर लॉस इट विल बी ब्रीफली डिस्कस्ड इन कोर लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इट विल डिस्कस इन लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर इट हैज लार्ज कोर लॉस लेस कॉपर लॉस अच्छा नेक्स्ट ये इजिली बेटा ठंडा हो सकता है ये हाई रेटिंग की मशीन जो है हाई रेटिंग का जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसमें ये यूज किया जाएगा ये इजिली आपका ठंडा हो जाता है इट इज यूज फॉर लार्ज रेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स इट इज यूज फॉर लार्ज रेटिंग ऑपरेशन यू कैन से लाइक दैट इट इज यूज फॉर लार्ज रेटिंग ऑपरेशन इट इज यूज फॉर लेस रेटिंग ऑपरेशन इट इज यूज फॉर लेस रेटिंग ऑपरेशन तो कहां यूज होता है ये इट इज यूज एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर इट इज यूज एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड पावर ट्रांसफॉर्मर इट इज यूज एज इट इज यूज एज इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर जो घर में तो तुम्हारे छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मर दिखता है ना वो दिखेगा सेल टाइप देखना उसमें वाइंडिंग जो होगा ना वो सेंट्रल लिम पे डाला होगा वाइंडिंग बीच में लपेटा होगा और दोनों तरफ से कोर दिखेगा ये कोर इस तरह का वाइंडिंग बनता है नेक्स्ट तो था आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस नाउ यू आर स्टार्टिंग विथ सम कॉमन पॉइंट जो आपको जानना है पहला पॉइंट क्या लिखोगे पहला पॉइंट जो इसमें दोनों में ही यूज होगा इसमें भी यूज होगा इसमें भी यूज होगा द फर्स्ट पॉइंट इज देखना बेटा इसके अलावा आपको जरूरत पड़ता है ट्रांसफार्मर के टैंक का और उसमें भरा जाता है वायल ट्रांसफार्मर वायल में फील्ड किया जाता है यह पूरा ट्रांसफार्मर किया गया जाता है ये जो कोर है ये मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का इसको ना एक वायल में डाला जाता है क्योंकि जब ये ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है तो हीट होता है हीट होने के चलते हीट लॉस को कंज्यूम करने के लिए और यू बोले तो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए हम उसको कहा डालते हैं वायल में वायल एक अच्छा इंसुलेटर भी होता है हेंस हम लोग ट्रांसफार्मर को एक वायल में डालते हैं जो कि हीट को कंज्यूम करता है एज वेल एज बेटर इंसुलेशन का काम करता है तो ट्रांसफार्मर आर नेक्स्ट पॉइंट में अब ये कॉमन हो गया अब कॉमन पॉइंट्स हो गए नोट करके यू आर राइटिंग द नोट फाला पॉइंट ट्रांसफार्मर्स आर प्लेस्ड इन वायल ट्रांसफार्मर्स आर प्लेस्ड इन वायल टैंक ट्रांसफार्मर्स आर प्लेस्ड इन वायल टैंक फॉर बेटर कूलिंग फॉर बेटर कूलिंग एंड फॉर बेटर कूलिंग एंड फॉर बेटर कूलिंग एंड बेटर इंसुलेशन फॉर बेटर कूलिंग एंड बेटर इंसुलेशन नेक्स्ट अब एक बात बताओ मान के चलो इसको टैंक में भर दें ठीक है इसको टैंक में डाल दें इसमें वाटर वायल भर दें और इसको सील कर दें तब क्या होगा कि जब ये हीट होगा वायल एक्सपेंड होगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा इसलिए ये ब्लास्ट का काम ना हो हम लोग ऊपर एक कंजर्वेटर यूज करते हैं ये दोनों की बात हो रही है जब भी देखोगे ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कंजर्वेटर होता है कंजर्वेटर का क्या काम होता है जो एक्सेसिव वायल होगा ना उसको वो ले लेगा और जो एक्स्ट्रा जब वायल नीडेड होगी तो वो इसको सप्लाई कर देगा नोन एज कंजर्वेटर कंजर्वेटर क्यों यूज किया जाता है लिखोगे कंजर्वेटर इज यूज इन ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर Is used in transformer to take excessive oil to take excessive oil to take excessive transformer oil and to supply required transformer oil. 
and to supply required transformer oil. Next. अब देखो मान के चलो एक कंजर्वेटर बना हुआ है ये इस ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड है तो बेटा जब इसमें वायल आएगा तो इसमें एयर फीड होगा एयर भरेगा और जब इसमें से वायल जाएगा ऊपर तो यहां का एयर निकलना चाहिए बाहर यानी कि क्या होना चाहिए एयर से कनेक्ट होना चाहिए तभी ना अगर जब इसमें डिमांड होगा इसमें से वायल तभी आएगा ना जब इसमें एयर फीड होगा अदरवाइज किसी बोतल से बेटा पानी नहीं निकलेगा जब तो उसमें एयर जाने का रास्ता ना हो पता हो आपको तो ये ना जब तक इसमें एयर फिट नहीं होगा तब तक वायल आएगा ही नहीं तो कहां से आएगा किसी इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट में होता है मॉइस्चर और मॉइस्चर को खत्म करने के लिए हम लोग लगाते हैं ब्रीथर ब्रीथर क्यों यूज किया जाता है ब्रीथर ताकि बाहर की जो वायल एयर है उसका मॉइस्चर वो सोख ले और जब वायल ऊपर जाए तो जब एयर निकले तो आसानी से निकल जाए मतलब जब एयर आए तो उसका मॉइस्चर सोख ले नेक्स्ट पहले हो गए ब्रीथर ब्रीथर इज यूज ब्रीथर इज यूज ब्रीथर इज यूज टू ऑब्जर्व मॉइस्चर ब्रीथर इज यूज टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर इंटेक फ्रॉम एयर इंटेक फ्रॉम एयर इंटेक जो एयर इंटेक होता है उसमें से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं ब्रीथर नेक्स्ट पे लिखना इसमें लगता है सिल्का जेल आप जानते होंगे सिल्का क्या करता है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है इसलिए नेक्स्ट पहले हो गए इट इज फिल्डेड बाय सिलिका जेल इट इज फिल्डेड बाय सिलिका जेल इट इज फिल्डेड बाय और फिल्डेड बाय सिलिका जेल नेक्स्ट अब देखो ये तो ट्रांसफॉर्मर का अंदर का पार्ट हो गया अब इसको वाइंडिंग को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई कनेक्टर तो चाहिए That connector is known as bushing. That connector is known as bushing. किसके लिए यूज किया जाता है आप इंटरनल वाइंडिंग को बाहर सप्लाई करने के लिए यानी कि एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए हम बशिंग यूज करते हैं नेक्स्ट पहले हो गए बसिंग इज यूज बशिंग इज यूज टू कनेक्ट इंटरनल वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंटरनली टू कनेक्ट इंटरनल वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एक्सटर्नली ये बेटा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर देखोगे वॉशिंग लगा होगा हर एक ट्रांसफॉर्मर में ऊपर इंसुलेटर लगा के वॉशिंग लगा होगा जिससे कनेक्ट होगा वायर ये ना कंजर्वर ट्रांसफॉर्मर का हर ऊपर आता है राउंड में सिलिंड्रिकल शेप का और उसमें से लटका होगा एक ब्रीथर तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन होती है एक ट्रांसफॉर्मर की तो मेनली हम कौन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं ये वाला जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखता है पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो आपकी सप्लाई आती है घर में वोट इज डेट इज को टाइप ट्रांसफॉर्मर ये जो है बेटा आप टेप रिकॉर्डर वगैरह में देखोगे छोटा सा जो ट्रांसफॉर्मर होता है डेट इज ऑफ सेल टाइप तो इट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट विल स्टार्ट विद आइडियल ट्रांसफॉर्मर